আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আল আমিন 5G সবার জন্য কম্পিউটার সাথে আছি আমি মোহাম্মদ আল আমিন ওকে গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয় এই পর্বে আমরা দেখব হচ্ছে সফটওয়্যার কিভাবে আনইনস্টল করতে হয় তো আনইনস্টলের বিষয়টা গত পর্বে আমি ঠিকই বলেছিলাম আপনারা যদি ভিডিওটি না দেখেন তাহলে অবশ্যই দেখে নেবেন তাহলে সফটওয়্যার এখন আমরা আনইনস্টল করব আমরা গত পর্বে এই দুটো সফটওয়্যার ইনস্টল করেছি এটা এবং এটা এখন আমরা এই দুটো সফটওয়্যারই আনইনস্টল করব আবার হ্যাঁ সো চলুন তার জন্য আমরা কি করতে পারি প্রথমে আমরা যাব হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল আমরা কিন্তু ফার্স্ট সেকেন্ড ভিডিওতে আমরা কন্ট্রোল প্যানেল পরিচিতিতে আমরা দেখছি যে কন্ট্রোল প্যানেলে কি আসলে কোনটার কি কাজ তো প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফিচারে যাব তো আমরা আসলে এখানে কি লিখব এখানে লিখব হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল সার্চ দিয়ে লিখব সি সরি কন্ট্রোল হ্যাঁ কন্ট্রোল প্যানেল ওকে যখন কন্ট্রোল প্যানেল চলে আসছে তখন আমরা কি করব কন্ট্রোল প্যানেল এখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফিচার্স অথবা এটা যদি আপনার কম্পিউটারে যদি এরকম থাকে ইন্টারফেসটা তাহলে এখানে আনইনস্টলে প্রোগ্রামে ক্লিক করবেন সরাসরি ওকে আর যদি লার্জ আইকনে থাকে তখন প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফিচার এবং তারপরেও যদি যে ছোটো করতে হয় প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফিচার আর আমি কিন্তু দ্বিতীয় ভিডিওতে আমি এগুলো সবগুলো বিষয় নিয়ে বলছি কোনটার আসলে কি ক্যাশ প্রাথমিক একটা ধারণা দিয়েছি তো আসুন এখন আমরা লাইভে যাই প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফিচার্স ক্লিক করলাম এখন হচ্ছে আমাদের কোন সফটওয়্যারটা একটার নাম হচ্ছে বিএলসি সফটওয়্যার আর একটার নাম হচ্ছে অ্যাডোবি রিডার তো এটার প্রথম অক্ষর হচ্ছে এ দিয়ে ঠিক না এ দিয়ে অ্যাডোবি রিডার আর এটার প্রথম অক্ষর হচ্ছে বি দিয়ে হ্যাঁ তো আমরা কন্ট্রোল প্যানেলে যাই এটা হচ্ছে মিনিমাইজ করা আপনার প্রোগ্রাম ওপেন থাকবে কিন্তু আপনার কাজটা ডিসপ্লেটা হিডেন হয়ে থাকবে এটাকে বলা হচ্ছে মিনিমাইজ করা এটাকে বলে মিনিমাইজ করা আর এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজ মানে আপনার ম্যাক্সিমাইজ থেকে মিনিমাইজ আপনি চাইলে এখন এটাকে ট্রেনে বড় ছোটো করতে পারেন সবগুলো উইন্ডোর জন্য যখন আপনি এরকম রাখবেন আর এটা এখানে ক্লিক করলে ম্যাক্সিমাইজ হয়ে যাবে আর এখানে ক্লিক করলে ক্রস মানে প্রোগ্রামটা ক্লোজ বন্ধ হয়ে যাবে তাই প্রথম হচ্ছে অ্যাডোবি রিডার হ্যাঁ অ্যাডোবি রিডারকে আমরা প্রথমে আনইনস্টল করি ওকে এখানে আনইনস্টল লেখাতে ক্লিক করলে আনইনস্টল হবে অথবা আমরা ডাবল ক্লিক করলে আনইনস্টল লেখা দেখাবে অথবা আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে আনইনস্টলও করতে পারি ওকে এভাবে আমরা আনইনস্টল করতে পারি তো আমরা এখন ইয়েস দিলাম ওকে এখন আবার ইয়েস দিচ্ছি এটা কিন্তু ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছে না ক্লিক ইয়েস সো একটু ওয়েট করতে হবে সফ আসলে সফটওয়্যার ইনস্টল দিতে যত সময় নেয় কিন্তু সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে তত সময় নেয় না এই বিষয়টা এই বিষয়টার মূল কারণ হচ্ছে আপনি যখন সফটওয়্যার ইনস্টল করতে যাবেন তখন সে ওইখানে আপনার ফোল্ডার তৈরি করতে হয় ফোল্ডার ভিতরে ডাটাগুলো কপি করতে হয় এই কত ঝামেলা কিন্তু যখন আনইনস্টল করে তখন আসলে ফোল্ডার তৈরি করা লাগে না ফোল্ডার অটোমেটিকলি ডিলিট করে সো এখন আমরা জাস্ট একটু ওয়েট করি গ্যাদারিং রিকোয়ার ইনফরমেশান ওকে নিচ্ছে আচ্ছা আমরা আমাদের পরবর্তী সফটওয়্যারটা একটু খুঁজে বের করি কি ছিল ভিএলসি একদম স্ক্রল করবেন এই যে এখানে যে স্ক্রল বার আছে হ্যাঁ এই স্ক্রল বার দিয়ে ধরে চেপে ধরবেন মাউসের লেফট বাটন দিয়ে এখানে হচ্ছে বিএলসি নিচে নামাবো অথবা মাউসের চাকাটা যেটা আছে ওটা ঘুরাইলো কি হবে এরকম নিচে নামবে হ্যাঁ তো এর জন্য এই যে বিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার তার আগে একসাথে আমরা দুইটা সফটওয়্যার ইনস্টল দিতে পারলো কিন্তু একসাথে আমরা দুইটা সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে কখনোই পারবো না সো আপনাকে অবশ্যই একটু ওয়েট করতে হবে অ্যাডভিডিয়াটি আনইনস্টল হওয়ার জন্য জাস্ট ওয়েট ফর এ সেকেন্ড ওকে ওয়েটিং ফর এ সেকেন্ড ওকে সফটওয়্যারটি অবশ্যই আনইনস্টল হয়ে গেছে হ্যাঁ সফটওয়্যার আনইনস্টল হয়ে গেছে এখন আমরা বিএলসিতে ক্লিক করব আর এখানে আনইনস্টল লেখাতেও ক্লিক করবো এখন ইয়েস এটা ডিসপ্লেতে দেখা যাচ্ছে না আবার বলতেছি ইয়েস বাটনে প্রেস করবেন ক্লিক করবেন সো নাও আনইনস্টল হওয়ার জন্য সফটওয়্যারটি প্রসেস হচ্ছে জাস্ট একটু ওয়েট করেন ওকে ক্লিক নেক্সট যেভাবে আছে ইয়েস ডিলেট ফ্রেফারেন্স অ্যান্ড ক্যাচ যা আছে সব ডিলিট করে দেন আনইনস্টল ওকে কাজ শেষ আপনার সব ফিনিশ ওকে এভাবে করে হচ্ছে আমরা কি করতে পারি সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে পারি তো ওকে অল দ্য বেস্ট বুঝতে কোনো সমস্যা হলে অথবা আপনি আর কি জানতে চাচ্ছেন ওই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি আমাকে কমেন্ট করতে পারেন অথবা আমাকে নক করতে পারেন আমার ইমেইল ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার অ্যাটসেট্রা জি জি প্লাস আপনি গুগল প্লাস যেখানে ইচ্ছা আপনি আমাকে নক করতে পারেন আর কি জানতে চান সেটা জানিয়ে অবশ্যই কমেন্ট করুন আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই নতুনদেরকে শেয়ার করবেন আর যারা অবশ্যই এর থেকে উপকৃত হচ্ছেন অন্তত আমাকে একটু উপকৃত করেন সাবস্ক্রাইবার বাড়িয়ে থ্যাংক ইউ অল দ্য বেস্ট